ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയും പി വൈ സിയും സംയുക്തമായി നടത്തപ്പെടുന്ന യുവ നായകർക്കൊപ്പം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങൾ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓരോ ആഴ്ചകളിലും പെന്തക്കോസ് സമൂഹത്തിലെ യുവജന പ്രവർത്തകരും യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുൻനിര ചുമതലക്കാരെയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ആശയങ്ങളും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി പെന്തക്കോസ് സമൂഹത്തിൽ യുവജന പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വനിതയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അതിഥികളെല്ലാം പുരുഷന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വനിത പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് തികഞ്ഞ അഭിമാനവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സിസ്റ്റർ ജിൻസിയാണ് നമ്മുടെ അതിഥി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദൈവസഭയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സൺഡ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ പി വൈ സിയുടെ വിവിധങ്ങളാകുന്ന ചുമതലകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് സുസ്ഥിർഗമായ ഒരു സേവനം നടത്തുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് സിസ്റ്റർ ജിൻസി ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായ ജിൻസിയെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു ഒരു യുവജന പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വനിതകൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വനിതാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനുമാണ് എന്നാൽ വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭാവിയായി തീരാൻ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാനൊക്കെ ഉണ്ടായ ആ ചേതോവിഹാരം എന്താണ് വനിതകളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ വനിതകളുടെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആളുകൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരാളാകാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജീവമായ പങ്കാളിയാകുവാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ യുവജന രക്തങ്ങളിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൊതുവെ വനിതകൾ എല്ലാവരും സേഫ് കോർണറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ് അതായത് തങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ചൂടുറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടങ്ങളിൽ അവർ നിൽക്കുകയും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ അതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് സധൈര്യം യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ അധിക പിന്തുണകളൊന്നും വനിതകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സാധ്യതയിലൂടെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രചോദനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർജവ എന്താണ് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അധിക മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ ലഭിക്കാറില്ല വനിതകൾക്ക് നീ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ വനിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് പലയിടത്തും ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ എന്നിലുള്ള ഒരു ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാട് യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദമാകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം എത്തുവാൻ സാധിച്ചതും സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊതുവേ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വനിതകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പെന്തക്കോ സഭകളിൽ സഭകളിൽ ശരിക്കും വനിതകൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യമാണ് എപ്പോഴെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാട്ട് പാടാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പെൺപിള്ളേരെ ഒത്തിരി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിള്ളേർ പാട്ടൊക്കെ പാടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഓടി നടക്കാനും ഒക്കെ പെൺപിള്ളേർ പൊതുവെ മിടുക്കരാണ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഒരു തലം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ശൈശവം ഒരു ബാല്യം കൗമാരമൊക്കെ വരുമ്പം ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നാൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ പൊതുവെ വീട്ടമ്മമാരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലേക്കോ കടന്നാൽ വനിതകൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിൻവലിയപ്പെടുന്ന ഉൾവലിയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൊതുവെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് പാട്ട് പാടാനും പാസ്റ്റർമാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള
അതൊരു പരിധിവരെ സഭകളിലും പ്രായമായ ആളുകളിലും അതിനൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പരിഗണനയിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ജോലി കുടുംബജീവിതം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വരാൻ കഴിയുന്ന അനേക വേദികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അമ്മയപ്പന്മാരുണ്ട് കുടുംബ പാരാബ്ദങ്ങളുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവർ പല കാര്യങ്ങളും മുമ്പന്തിയിലാണ് പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ബാധ്യത എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതൊരു അധിക ബാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉൾവലിയുമ്പോൾ അതൊരു മനഃപൂർവ്വമായ പിൻവലിയലല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മനഃപൂർവ്വമായി ഞാൻ കുടുംബസ്ഥയായി അല്ലെ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് കുടുംബവും നോക്കണം ജോലി നോക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ സമയക്കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തന്നെ ഉൾവലിയുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത സഭകളും സമൂഹങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെല്ലാം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സഭകളും ഉണ്ട് പൊതുവെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാം നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക രാഷ്ട്രീയം സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് പതി എന്ന് പറഞ്ഞ പദം പുല്ലിംഗമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു രാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് വനിത വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വനിത വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിട്ട് വനിതകൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോളം കരുത്തുള്ള വനിത കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർമാർ പിന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉള്ള മുന്നര ആളുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളും പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താ കോഴ്സിന് മാത്രം എല്ലാ ആത്മാവ് ഒന്ന് വചനമൊന്ന് അപ്പ ഒന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് മാത്രം എൻ്റെ സഹോദരിമാർ ഒരു തലപ്പത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരങ്ങളുടെ തലപ്പത്തേക്കാകട്ടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ തലപ്പത്തേക്കാകട്ടെ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഒരു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം ആ ഒരു ധാരണ മൂലം അങ്ങനെ സഹോദരിമാർ മുമ്പോട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ വേദഭാഗത്തിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളാണ് പുരുഷൻ്റെ തല ക്രിസ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വന്ന് സ്ത്രീയെ ഒന്ന് ഒതുക്കി പിടിക്കുക എന്നാൽ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് മാറി ഒന്ന് വാക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു വീരപുരുഷനാണ് കാരണം ശബരിയക്കാരി സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആദ്യത്തെ മിഷണറി എന്ന് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നത് കാരണം അറിഞ്ഞ സത്യത്തെ ആ നാട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് യോഗം നടത്തിയ ആളാണ് ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്ത എഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചക്കാരിയും പ്രസംഗകയും ഒരു വനിതയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മുഴച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചടുലമായ വേഗതകൾ നൽകിയ ആളുകളും വനിതകളാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോസ്ലന്മാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭകൾ അവരെ ശുശ്രൂഷാ വേദികളിൽ അപ്പറയപ്പെട്ട പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണാതെ വന്നതിൽ ഒരു വനിത എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സങ്കടമുണ്ട് എന്നിൽ എനിക്ക് തന്നെ ആണേലും പല അവസരങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വനിത എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പല സവേദികളിലും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അല്ലെ സ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ ചർച്ച് സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഒരു സോണൽ ലെവൽ വരെയൊക്കെ സഹോദരിമാർക്ക് വരാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വനിതാ വിഭാഗം എല്ലാം ലേഡീസ് മിനിസ്ട്രീസ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വൈ പി എലൊക്കെ ആണെങ്കിലും സോണൽ ലെവൽ പരമാവധി എത്താൻ സാധിക്കും അതിന് മേളിലോട്ട് വരുവാൻ സാധി സാധിക്കാത്തൊരു രീതിയാണ് ചർച്ച് ബോർഡിലും കണ്ടുവരുന്നത്
പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ധാരാളം വേദികളുണ്ട് സൗദരിമാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ധാരാളം വേദികളുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനേകരെ നേടാൻ സാധിക്കും കൊയർ പാട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അനേ അങ്ങനെ അതി അനേകരെ നേടാൻ സാധിക്കും ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ തന്നെ ധാരാളം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സൗകര്യമാർക്ക് കഴിയും അപ്പൊ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേദികളും സാധ്യതകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതാണ് സഹോദരിമാർ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വരാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷമായിരിക്കണം താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെ വേദികൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ വേദികൾ പല ചിലയിടത്ത് പരിമിതപ്പെടുന്നുമുണ്ട് സഹോദരൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സഹോദരിമാർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതിനൊരു തെളിവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്കത് സത്യ എന്നെ ഒരു ഇതിനെ അനേകര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരിമിതികളും അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടതാണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ ഒരു കാര്യം സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ സഹോദരിമാര് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലർ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ വളരെ റെയറാണ് അതൊക്കെ ഈ ഇല്ല എന്നല്ല ഏറിയ പങ്ക് പുരുഷന്മാർ അത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഭയങ്കര രഹസ്യങ്ങളുടെ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സ്ഫോടനങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളാണ് സഹോദരിമാരൊന്നും അതിന് ഇത്രയും രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ളിലിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളാണ് ഫാർ ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ ഒരു അപ്രമാദിത്വം പുരുഷന്മാർ എന്നാൽ ആ ഒരു അപ്രമാദിത്വത്തെ മറികടന്ന് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എത്തിക്സിൽ ഒന്നാണ് രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ പഠിച്ചിട്ടാണ് കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അവർക്ക് വേണ്ടതായ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അവർ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാകുവാൻ ഇത് പ്രസംഗിച്ച് പാട്ടുപാടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് രംഗത്ത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി സുശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരുള്ളപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു നല്ലൊരു വഴിയാണ് അതാവുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരെയും ക്രൈസ്തവരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ താങ്കൾ എത്തുമ്പോൾ കുറെ ചിന്തകൾ ചർച്ചകൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് ഇന്ന് അറച്ചും മടിച്ചും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കാലെടുത്ത് പപ്പി പപ്പി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വേണ്ട കണ്ടില്ലേ ഒരു സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ താൻ വന്ന വഴികൾ താനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മാതൃകയാണ് സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ പിന്നിട്ട വഴികളിലെ ആ കഥന കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ യാതനകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ യാതനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതനകളെക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു വാഞ്ച എന്ന് പറയാം അതിന് പ്രധാന കാരണം ഞാൻ വളർന്നതും ജനിച്ച് വളർന്നതെല്ലാം ഒരു പാഴ്സനേജിലാണ് ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ മകളായിട്ട് ജനിച്ചതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആ ഒരു രീതിയിലല്ലായിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സുശേഷ വേലയ്ക്കല്ലായിരിക്കും ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കി തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആശ്വസിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു വാഞ്ച കിടക്കുന്നു വാഞ്ച കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം അതിന് കാരണമായതും എൻ്റെ പിത
മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന രോഗത്താൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടു വളരെ സീരിയസായി മരണകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗത്തിന് അടിമകളായി തീർന്നു ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ അതിന് തീരെ കിടപ്പിലായി ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ആരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കും എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ അപ്പോൾ കുടുംബം വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പൻ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേവദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ അധികാരപ്പെട്ട അടുത്ത ആള് ഭർത്താവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ബാധ്യതകളുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ അവർ നൽകുന്ന പിന്തുണ എന്താണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സാം ദാനിയൽ പാണ്ടനാട് സ്വദേശി അദ്ദേഹം വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവിടുകയും എനിക്ക് നീ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഞാൻ അതിനൊരു തടസ്സമാകില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അതെല്ലാം അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു വീട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിലും അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലും എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിവർത്തികരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ പരാതിയില്ലാതെ തന്നെ ഈ എൻ്റെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് അല്ലെ സുവിശേഷ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം താങ്കൾ ഇത്രയും കംഫോർട്ടായിട്ട് വേല ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവുന്നത് നല്ല അപ്പൻ നല്ല ഭർത്താവ് നല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ നല്ല മക്കൾ ഇതൊക്കെ കംഫോർട്ടായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഈ കംഫോർട്ടായിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്ലാനുകളോ പദ്ധതികളോ ചിന്തകളോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി ഒരുക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി ഒരു വഴി ഒരുക്കും അതിനും വീണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ പപ്പ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയല്ല അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചപ്പോഴും ആ രീതിയിലല്ല കഴിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് ഞാൻ ചെന്ന സാഹചര്യവും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം ഒരുക്കിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യുവജനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ വനിത എന്നുള്ള നിലയിൽ വനിതാ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച മാറണമെന്ന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത് യുവാക്കൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നിപ്പം ഒരു ഫീമെയിലാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കരുത്തും ബലവും ഒക്കെ ആകുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പൊതുവേ ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു നല്ല മെഡിക്കുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സഹോദരിമാരുടെ മരുന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി ഭർത്താവ് സംശയം കാരണം പൊതുവേ ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിച്ചും കളിച്ചും വർത്താനം പറയണം നന്നായിട്ട് ഇടപെടണം മറ്റുള്ളവരോട് സോഷ്യലായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരും ഫോൺ കോളുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ പൊതുവേ അങ്ങനെ വരുമ്പം സംശയം പിന്നെ അധിക ബാധ്യതകൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഒതുക്കുക പിന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെക്കാലും പേരും പെരുമയവൾ കൊണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുള്ള സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സുകൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടു
ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കറക്റ്റാണ് ഞാനൊരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ അനേകരെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അനേക ആളുകൾക്ക് മുൻനിരയിലോട്ട് വരണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാത് ആദ്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഭദ്രമായി നോക്കു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കഴിവുകളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതായത് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ അവസരങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അവസരങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം പ്രാരംഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായാൽ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കും എന്ന് ആ കിട്ടുന്ന ചെറിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പുതിയ വഴികളെ തുറന്നു തരും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ അതായത് നമ്മുടെ തൻ്റെ കോഴ്സ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് എന്തിനേറെ തകർത്ത് സ്റ്റേജുകൾ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് വർഷിപ്പിൽ ഈട് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുൾപ്പെടെ വലിയൊരു മറ്റു മതസ്ഥര വിവാഹം കഴിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത വല്ലാതെ കണ്ടുവരുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ തനതായ ഒരു ശൈലിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് ഒരാശങ്ക തോന്നുമ്പോൾ ആ ആശങ്കയ്ക്കുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമോ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വളർത്തപ്പെടുന്ന അതായത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൂടുതൽ ധാരാളമായി ഈ നാളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നു വീട്ടിൽ വേണ്ടതായ സ്നേഹമോ സ പരിചരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള അടുത്ത ഇടപഴകലുകളോ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മറ്റുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്നേഹം ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നത് അതിലേക്ക് പെട്ടു പോകുന്നത് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകണം സഭകൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറുവശം തേടി നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് അതിനൊരു പരിധിവരെ പങ്കുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വേദികൾ ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭകളും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പണ്ടത്തെ രീതികളല്ല ഇപ്പം കാലങ്ങൾ മാറി പണ്ട് ഉള്ള സഹോദരിമാർ അല്ലെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല അവരുടെ രീതികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും പൊതുവെ മറ്റ് മതങ്ങളാകട്ടെ സമുദായങ്ങളാകട്ടെ സംഘടനകളാകട്ടെ യുവാക്കളായി വളങ്ങിൽ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ വാക്കാണ് നല്ലത് സ്ത്രീയെന്നോ വനിതയെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന കാലം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ കരുതൽ കാണിക്കാറുണ്ട് കരുതൽ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കരുതലുകൾ സ്നേഹങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ പെണ്ടക്കോ സഭ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കാണിക്കുന്നില്ല ആ പോകുന്ന പോക്ക് അങ്ങ് പോകട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ട് കയറണമെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ചിട്ടയായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു പോയില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെൺകുട്ടികളെ പ്രത്യേകം കരുതൽ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹവും പരിചരണവും കൊടുത്ത് പെൻ്റെ കോഴ്സസ് കൊടുത്ത് അവരെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ബന്ധകോസ് സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു വസ്ത്രം ഇടുന്നതിന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു വൃത്തിയായ ഒരു വസ്ത്രം ഇടുന്നതിനോ ഒരു അല്പം ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നതിനോ ഉടനെ വരെ പറയും അഹങ്കാരികളാണ് അവരൊരു ബന്ധകോസ് വിശ്വാസം പക്ഷെ അവിടെ നടപ്പ് കണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ വ്യക്തിത്വത്തെ
ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് കൊണ്ട് ഓട്ടം അടിക്കാന്ന് പറയും അതാ മറുപടി കാരണം അത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഉപദേശം വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതല്ല മുകളിലത്തെ സ്വർഗരാജ്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഒരുപക്ഷെ ഉത്തരങ്ങൾ തരിക അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഭവ്യതയോടെ പാകതയോടെ കിട്ടുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അടപ്പടച്ചാണ് എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തിത്വത്തെ ബഹുമാനിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടെ സംഭവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാണിച്ച ഉറച്ച ശബ്ദം തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഒരു യുവ നായകന്മാർക്ക് ഒപ്പം ഇരുത്താൻ കരുത്തരാക്കിയെന്ന് ഞാനിന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ നിശ്ചയമായിട്ടും അതൊരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് കാരണം പല വേദികളിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സഭ ഇനിയും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും വളരേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും കണ്ണു തുറന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ യുവത്വത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് സഭയുമായിട്ട് കൂറോടുകൂടി നിൽക്കാനെന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് അതെ നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ സഭകൾ അതിനെ ഒരു മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം വേദികൾ അവർ സഹോദര അല്ലെ പെൺ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നവരും പൊതുവെ പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്നവരും ഒരു പരിധിയിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നറിയാവുന്നവരും താലന്തുള്ളവരുമാണ് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഉറച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സഭകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ സഭകൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാതെ വിടുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പൊതുവെ ചോദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പെൺകുട്ടികൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് യുവ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഇപ്പം അസംബ്ലി സ്കോഡിലാകട്ടെ പി ഒ പി യിലാകട്ടെ വൈ പി യിലാകട്ടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലും യൂത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റികളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ പേരുകൾ കാണാറില്ല അവരുടെ പടം കാണാറില്ല അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിന്ത താങ്കൾക്കുണ്ടോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം നൽകാനുണ്ടോ അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് ഇരുത്തണമെന്നെങ്കിലും പറയാൻ ഒരു ആർജവം താങ്കൾക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വരണം എന്നുള്ള നേതൃത്വ നിരയിൽ വരണമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ കാരണമുള്ളത് നമ്മുടെ സെക്കുലർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ നേതൃത്വ തലങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേദിയുണ്ട് അവർക്ക് അവസരമുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവ് ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വേറെ ഒരു വേർതിരിവ് വന്നു പോയത് ഒരു പുനഃചിന്തനം നടത്തേണ്ട സമയമായില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത ഞാൻ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിനോട് എങ്ങനെ താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ പുനർചിന്തനം നടത്തേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലെ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെ അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാകണ്ട മുമ്പേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ പുരുഷന്മാരും പെൺ സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ ഇടപഴകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലൊരു വിവാദം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവരതിനെല്ലാം തടയിടുന്നത് എന്നാണ് എന്തായാലും തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റേതായ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ താങ്കളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നാളെ ചിലപ്പോൾ ക്രൂരമേറിയ അമ്പുകൾ താങ്കളുടെ നേരെ വന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം അതെല്ലാം തടയാനും തടുക്കാനുമുള്ള കരുത്തും കൃപയും ദൈവം നൽകും എന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല വിപ്ലവ വീര്യമുള്ളവർ എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾ നാളെ
നിശബ്ദയാക്കപ്പെട്ട ജന്മങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇല്ലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ചരിത്രം വഴിമാറിയത് മാന്മാർക്ക് കൂടാ എന്ന ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ടതാണ് അർത്ഥം ഇല്ലങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ വിടാ വിടാതെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുക്കിയിട്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം അതായിരുന്നു അതൊരു പത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും എത്ര വലുതായിരുന്നുവെന്ന് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാലം മാറി പിടക്കോഴി കൂകുന്ന കാലം എന്നൊരു പക്ഷേ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ന് യുവതികൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവരെ കൈപിടിക്കാം സ്ത്രീകൾ ബലഹീന പാത്രമെന്നറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടപകാശികളെന്ന് ബോധ്യത്തോടുകൂടി അവരുടെ കഴിവുകളും താലന്തുകളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി വരും നാളുകളിൽ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള വാക്കുകളോടും ആശംസകളോടും പ്രാർത്ഥനകളോടും ഇന്ന് വിട പറയുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പുതിയ അതിഥിയുമായി കാണുന്നവരെ വിട പറയാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഓൾ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്